Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, dito na tayo sa karugtong at yung part 1 nito, yung link mismo ilalagay natin sa description ng video ito. Tapos na tayo dito. Now, sa video ito, dito na tayo sa Magic Sum. Pero para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin. Now, wag na kayo mag-PM dyan kasi tambak na yun ang mga messages. Kung meron kayong concern, dito na lang kayo mag-message sa Free Reviewers Managed by Leonalyn. At kung naghanap kayo ng mga libreng printable na reviewers, direkta na lang kayong pumunta sa files sa FB group na to na Philippine Civil Service Review for All. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, Magic Sum 42. Paano ba ito? Kung napanood nyo yung previous na video natin or kung napanood nyo yung nasa FB page natin na Free Reviewers Managed by Leonalyn kasi na-upload na natin yung dalawang kahalintulad nito kung napanood nyo yun so for sure gets nyo na kung paano ito sagutan unang una dapat walang mga numbers na maulit natin dito yung pinaka technique dito unahin natin kung saan mas madaling ma-identify yung missing number tulad dito sa first row Pareho lang yan sa, ganito lang kasi yan siya, 15 plus 16 plus. Yung hinahanap natin, tapos dapat ang total ay 42. So, ang gagawin lang natin ay, i-add natin to, tapos i-minus natin sa 42. So, that will be 42 minus sa sum dito sa dalawa, 15 plus 16, and this is 31. So, 42 minus 31, this is 11. Therefore, 11 ang missing dyan. So, next, mas madaling i-add natin to kasi madaling i-identify yung isang missing dyan. So, again, 42 minus yung total dito, 11 plus 18, this is 29. So, 42 minus 29, 13. So, therefore, ang missing dito ay 13. Next. Dito naman ay isa lang yung missing dyan. So, mas madali na lang. I-add ulit natin yan. 12 plus 13, this is 25. So, 42 minus 25, this is 17. So, 17 yung nandyan. Next, dalawa na lang yung kulang. Dito tayo, dahin natin yung nasa gitna. I-add ulit natin yung 16 at 12. So, yan ay minus natin sa 42. 42 minus yung total natin na 16. Yung 16 plus 12, this is 28. So, 42 minus 28, this is 14. So, 14 yung nandyan. Next, Kahit saan, kung ito ba yung gamitin natin or ito ba, pariho lang din yan siya. 42 minus. Kung i-add natin si 15 sa 17, this will give us 32. Kung ito naman ang i-add natin, 32 pa rin yan siya. So, 42 minus 32, this is 10. So, therefore, 10 ang nandyan. So, meron na tayong sagot dyan. Next, magic sum of 0. So, basta kahit saan man dyan, basta zero yung sagot. Negative 1, i-add natin sa negative 3. Now, dapat meron tayong basic knowledge kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs. Kung pariho yung mga signs, i-add lang natin yan. So, that is negative 4. Now, para ma-zero, Tayo sa negative 4, parisan lang natin yan ng positive 4. Next, ito naman ang iparis natin. Meron tayong negative 3, i-add natin sa 2. Again, mga unlike signs kasi yan siya. So, kunin natin yung difference, ang di difference dyan ay 1 at kopyahin yung may mas malaking value, yung sign niya, which is negative. So, bali kung i-add natin itong dalawa, negative 1. Anong iparis natin sa negative 1 para maging 0? Positive 1. So, therefore, this is 
positive 1. Now, kung ito, i-double check lang natin. Kung i-add natin yan lahat, 0 ang sagot dyan. So, tama yung positive 1 natin. Next, ito naman yung ipares natin. Positive 4 at negative 4. 0 na kasi yan siya. So, ang hinahanap lang naman natin dyan ay 0. Now, isa na lang yung kulang. Pwedeng ito yung i-add natin or ito, pariho lang din yan siya. So, dito muna tayo sa negative 1 at saka si 3. Kung i-add natin yan siya, unlike sign yan siya, so kunin lang natin yung difference which is 2. Tapos kopyahin yung sign sa may malaking value which is positive. So, therefore, this is positive 2. Kung positive 2 yan siya, therefore, ang iparis natin ay negative 2. Now, i-double check natin. Kung ito naman siya, kung i-add natin yan lahat, ang total dyan, dyan or yung sum ay 0. So, therefore, ito yung magic sum. Yan yung tinatawag na magic sum na kung kahit saan pa yan, mapa horizontal or vertical, ang sum dyan ay 0. Isa pa sa pattern na dapat yung tandaan kapag mga ganito. Pansinin nyo, dito muna tayo titingin. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Magkasunod yan siya. Next, dito naman tayo. Asan ang pinaka mababa? Negative 4, negative 3, negative 2, negative 1, and then 0, 1, 2, 3, 4. Magkasunod yan siya. Pero dito sa next, Iba naman yung nandito. Pansinin kung saan dito sa dalawa yung mismong magkasunod. Kung meron tayong 2 at 3, so malamang ang next na hanapin natin, malamang ito magkasunod talaga. So meron tayong 2, 3, 4, 5, 6, 7, ilan ba itong 16 to lahat? So 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. At dito naman sa isa. May napapansin ba kayo sa mga numbers dyan? Lahat ng yan ay divisible by 3. So therefore, dito tayo sa, umpisa natin sa 3. 3, 6, 9, anong next dito? 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, hanggang dyan lang muna. Ang importante lang dito ay walang mga numbers na maulit. At yung mga numbers na nandyan mismo sa mga boxes na yan, meron yung pattern. Either magkasunod siya, or even numbers, add numbers, or by 3 tulad dito sa number 6 natin. So anyway... Umpisa na natin dito sa magic sum na 34. Anong ibig sabihin yan? Mapa horizontal man o vertical, ang sum dyan ay 34. Ang technique, unahin natin yung mas madali. Yung isa na lang yung kulang. Mas madali yan siya. Kasi i-add lang natin yung lahat na given numbers, tapos... Yan ay pang minus natin dito sa 32 para makuha natin yung kulang. 6 plus 9, 15 plus 3, 18. So, 34 minus 18 and this is 16. So, therefore, ang nawawala dito ay 16. So, i-out muna natin dito si 16. And by the way, yung mga present na number dyan, meron tayong... 5, so i-out na natin si 5 dito, meron tayong 6, meron tayong 3, itong 9, para alam na natin kung ano yung natitira mga numbers dyan, so meron tayong 2, by the way, dagdaga natin ng 1 dyan, meron yung 1, wait, so dapat lagyan natin ng 1 bago yung 2, so ulitin ko, meron na yung 2 na yan, pang erase natin yung meron na ba, next yung 14, meron na tayo dyan, so, yung 8, meron na rin yan. 
ang purpose, bakit natin i-list down para mas madali natin i-identify yung kulang dito. Now, ito naman, mas madali kasi isa na lang yung kulang. So, i-add natin yan siya at i-minus sa 34. 5 plus 16 plus 2 and this is 23. So, 34 minus 23 equals 11. So, yung kulang dito ay 11. So, i-out natin si 11 sa list natin. Now, dito naman, kasi isa lang yung kulang dyan. 14 plus 11 plus 8, that is equal to 33. So, yan yung i-minus natin dito sa ating 34, which is equal to 1. So, yung 1 dito, i-out din natin. So, yan ay 1. Now, ang next nating problema ay kung paano natin i-identify at dalawa na yung kulang sa lahat. Tig dalawa na yan. So, kaya importante yung mag-list down tayo. Itong nilist down natin ba? Ito yung ibig kong sabihin. Now, unahin na natin itong nasa gilid. Meron tayong 6 at 1. Kung i-add natin yan, that is 7. So, yung 7 na yan, i-minus natin sa 34. So, 34 minus 7, this is 27. Now, mag-choose tayo sa natitira natin. Dapat meron tayong 6 kasi 6 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meron pa tayong 4, 7, 10, meron tayong 12, 13, at 15. So, 6 din sila. Now, sa 6 na yan, Saan dyan yung iparis natin na ang total ay 27? Now, obviously, pwede itong 12 at 15. So, therefore, ang posibleng sagot dito ay 12 or 15. 12 or 15. Hindi pa natin alam kung saan dyan. Kung saan yung exact location, kung nandito ba si 12 or si 15 ba ang nandyan, or dito ba si 12, or yung 15 ba yung nandyan. Doon muna tayo sa next. Yung 9 at saka 14, kung i-add natin yan, that is 23. So, 34 minus 23, this is 11. So, saan sa mga natitira nating numbers, saan dyan yung 11, kung saan dyan yung 11. So, obviously, meron tayong 4 at 7. So, either dito yung 4 or 7, or dito sa baba yung 4 or 7. Now, ang natitira na lang natin dito ay meron tayong 10 at 13. So, obviously, 10 or 13, 10 or 13. Pero bago yan, i-add muna natin. 3 plus 8 and that is 11. So, 34 minus 11, this is 23. Now, yung 23 na yan, hanap tayo sa mga natitira. Dalawa na lang ang natitira. 10 at saka 13. Kung i-add natin yan, that is exactly equal to 23. So, therefore, dito ay posibleng 10 or 13. Posibleng 10 or 13. Now, para ma-identify natin kung saan ba talaga sa tigdalawang mga numbers na yan, ang nandito sa first row or first line na yan, or dito sila sa pangatlo. Madali lang yan. Dapat, doon tayo mismo mag-base sa given. Ang given dito sa una ay yung 5. So, yung 5 na yan, i-minus natin sa 34. So, 34 minus 5, this is 29. Now, sa mga numbers na nandito, meron tayong 12, 15, 4, 7, 10, 13. Saan dyan na iparis mo na ang total ay 29? Itong 15, 4, at 10. Kung itotal natin yan, ang sagot dyan ay 29. So, kung i-add mo siya sa 5, ang total lahat ay 34. Again, 
Magic 34. Now, since si 12 na uh, hindi natin na-choose sa unang line na yan, therefore, ang nandito ay 12. Next, ang nandito naman ay 7. Kasi sa taas ay 4 na kasi dyan. Sulat muna natin yung isa na dito ay 15. So, ngayon, dito naman sa last, since 10 yan, sulat natin yung 10. Therefore, yung nasa baba, 13. So, this is 13. Now, kung i-add natin yan, this is equal to 34. Kung i-double check natin, mapa-horizontal man o vertical, ang total dyan ay 34. Now, bago tayo mag-proceed dito sa magic sum of 102, dagdagan natin kasi dapat yung mga numbers natin na nandito ay itong nandito ba? Dapat lahat ng yan ay 16, more or less 16. So, 39 ang next dyan, plus 3, 42. Ang next ay 45 and then 48. Now, para sa technique natin, yung isa lang yung kulang, wala dyan. So, ang gagawin muna natin ay yung mga given, i-out natin sa mga list of numbers natin. Meron tayong 6, which is i-out din natin yan. Yung 12, lahat ng yan, ng mga nandyan ay i-out natin sa ating list. Okay, kasi dapat walang maulit. Now, unahin natin itong nasa taas. 12 plus 3. That is 15. So, 102 minus 15. Ilan kaya yan? 87. Now, hanapin natin dito sa list natin kung saan dyan ang total. Yung dalawa lang na iparis natin na ang total ay 87. We have 42 at 45. So, therefore, pwedeng dito si 42 or si 45. Or dito si 42 or si 45. Next. Dito tayo sa baba. 6 plus 39. That is 45. So, yan yung i-minus natin sa 102. 102 minus 45 equals 57. Now, mag-choose ulit tayo sa mga list of numbers natin kung saan dyan na ang total ay 57. And we have 9 at yung 48. Kung i-add natin yan, that is equal to 57. So, therefore, ang nandito ay pwedeng 9 or 48. Pwedeng dito si 9 or si 48. Now, ang next natin gagawin, dito muna tayo sa 18 at 30. That is equal to 48. So, 102 minus 48 equals 54. Now, pili na lang tayo na iparis natin itong either 42 or 45 dito sa either yung 9 or 48 na ang total ay 54. So, Kung itong si 48 ay i-add mo sa 9, 54 ba siya? Or kung i-add mo siya sa 48? Now, direkta na lang tayo. Yung 40, 45 ba? Kung i-add mo dito sa 9, that is equal to 54. So, dito ay 45. Kung 45 dyan, yung isa, syempre, 42 na lang yan siya. Next, ito naman, isa yung 45 ay dapat i Aris natin sa 9. Para ang total ay 102. So, i-out na natin si 9 at saka si 45. At nandyan na yung si 42 at si 48. I-out na natin yan. So, kung mayroon ng 9 dyan, syempre, ang natitira na lang ay 48. Next. Dito tayo, mas madali kasi isa na lang ang kulang dyan. So, i-add natin yan lahat. 42 plus 21 plus 6, that is 69. So, 106 minus 69 equals 33. So, ito ay 33. Next, yung 33 pala, i-out na natin yan. 
Now, kahit saan dyan ang unahin natin or pag ganito, walang problema dyan. So, gusto ko ito lang unahin natin yung 18 at 21. 18 plus 21, this is 39. So, yung 39 na yan, i-minus natin sa 102, this is 63. Now, sa mga natira, kung saan dyan yung dalawang pares na ang total ay 63, ay itong 27 at 36. So, pwedeng dito si 27 or si 36. Dito si 27 or si 36. Now, dito muna tayo sa 30 at 33. 30 plus 33 equals 63. 102 minus 63, this is 39. Sa mga natira, Dalawa lang naman ang natira. Itong 15 at saka si 24 kung i-add yan, that is equal to 39. So therefore, pwedeng si 15 dito or 24. Dito naman sa isa, pwedeng 15 dito or 24. Next, focus muna tayo dito. At kagaya ng mga dating technique natin, dito muna tayo sa 12 at 48 para sa ganun ay ma-identify natin kung saan dyan 15 or 24 or ito bang 27 or 36 so 12 plus 48 and that is equal to 60 so 102 minus 60 this is equal to 42 so ngayon mag-identify tayo na iparis natin yung dalawang numbers na yan na ang total ay 42. And that is 27 at 15. 27 plus 15, that is equal to 42. So, dito si 27. Kung nandyan si 27, dito naman sa kabila, nandito si 36. Kasi tapos na si 27, so dito si 36. Now, kung i-add natin yan lahat, ang total ay 102. Now, dito naman tayo sa, ito ay 15. So, isulat natin si 15. So, kung 15 dyan, wala na to. Ang matitira na lang ay si 24. So, yan na yung mga sagot dito. I just hope na wala na akong typo error dito kasi nirepeat ko lang ang video nito at meron akong na-typo error. So, ngayon, kung sa palagay nyo may mali ako, i-comment nyo lang. So, kung i-double check natin yan, mapa-horizontal man o vertical yung lahat ng yan, ang total ay 102. All I hope mayroon kayo naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.